أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله كده بشكر بل الله سبحانه وتعالى كرانا دين الليم بحكرني الله سبحانه وتعالى جقله Ya kita pagi ni dapat sekali lagi bersama Setelah kita tak, tak dapat bersama pada minggu lepas InsyaAllah hari ni kita sambung pengajian kita Di muka surat 76 insyaAllah eh. <coughs> Masih lagi berlegar tentang uh, tajuk eh. Para Rasulullah dan bukti pengutusan mereka Ya yeah, Hari ni kita belajar InsyaAllah sambung tentang Masih lagi tentang Rasul eh. uh, Iaitu Rukun Uh, iman kita yang yang kedua eh insyaallah baik <coughs> lepas kita beriman kepada Allah Subhanahu taala kita sama di muka surat 76 a'udzu billahi minasyaitonir rajim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ayat Quran yang menceritakan tentang <coughs> tentang apa nama ni rasul eh tentang rasul yang disebutkan di sini nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat ia mengajarkan kamu kandungan kitab al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui yang sebelum ini kita telah jelaskan di antara tugasan para Rasulullah SAW alaihi para anbiya para, para nabi ialah untuk mengajar kita ya, sebab <coughs> sebab manusia ni seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini dia tak mungkin mengetahui sesuatu kecuali benda yang diajar kepada mereka. Eh, khususnya <coughs> kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan umur ghaibiyat, benda-benda yang yang ghaib, benda-benda sam'iyat atau benda-benda yang yang kita tak dapat tahu, kita cuma dapat dengar aje. Eh, pasal seksu kubur contohnya ataupun nikmat syurga. Benda-benda tu tak mungkin manusia boleh fikir. Ya, eh, tak sampai dia. Eh, dia tak sampai Manusia hanya boleh berfikir dan membuat keputusan Berdasarkan apa yang dia nampak Logiknya ha, Sebab tu kalau kalau cerita pasal logik Ramai orang tak tak percaya kepada Allah SWT Tak percaya kepada hari kiamat Sebab logiknya tak boleh Kiamat mungkin boleh di, 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 diyakini lah Sebab benda tu kita nampak kat luar Semua rosak, 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 rosak Orang yang pada muda kecil kan Daripada muda, kemudian membesar-membesar Akhirnya itu dia akan meninggal Nampak Maksudnya dalam kehidupan mereka Mereka nampak benda tu Satu ketika Mau tak mau dia akan rosak Tapi bangkit semula tu Benda yang Kata orang beyond logic Payah kita nak fikirkan Macam mana dah mati Dah hancur lubuh Dah masuk Dah hancur lubuh eh Dah masuk dalam kubur Dah maknanya Dah daging ke dah tak ada Kemudian nak tulang pun hancur lubuh eh? Kemudian yang mati dalam lautnya Yang mati terbakarnya Macam mana bangkit semula ha, Itu tak boleh ha, Itu sangat sukar untuk Untuk diletakkan logik di situ. Jadi kalau kita percaya hanya kepada logik, maka kita payah nak percaya. Sebab tu ramai kita tengok hari ini, bahkan kalau kita tengok seluruh dunia pun majoriti yang beriman bukan yang majoriti adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala. Eh, maknanya daripada 7 bilion lebih kurang penduduk, lebih kurang 1.67 bilion saja umat Islam yang beriman. Itu pun bukan 100% beriman. Ya, eh, itu pun atas namanya Islam. Ya, sebab apa? Sebab ramai yang melihat kepada logik Kalau kita boleh tunjukkan logiknya Mungkin barulah mereka boleh percaya Tapi macam mana nak cerita logik? Azab kubur macam mana nak cerita logik? Tak, memang tak boleh nak fikir eh, Memang kita tak tak boleh nak fikir Tapi itulah eh, Maknanya tujuan Nabi SAW Khususnya Nabi Muhammad SAW Dan juga para ambiak, para rasul dulu Diutuskan adalah untuk memberitahu kepada manusia oh, Ini bendanya, ini bendanya Macam ni, kamu kena percaya demikian Ini pasti akan berlaku Ya? Ha, tapi dalam dalam keadaan kita percaya percaya pun kadang-kadang kita pun kadang-kadang boleh menyeleweh juga kadang-kadang ataupun boleh kurang juga keimanan dan keyakinan kita kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak ada rasul langsung memang logiknya kita tidak boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beriman eh, dengan Allah Subhanahu wa taala. 
Baik. <coughs> Jadi kita apa namanya kita, soalan di sebelum ni ialah mengapa Allah SWT utuskan rasul itu di antaranya. Baik. Yang ketiganya Allah Taala mengutuskan para rasulnya untuk menyelamatkan manusia daripada perselisihan dalam perkara asas kehidupan mereka dan menunjukkan kepada mereka kebenaran seperti yang dikenaki oleh pencipta mereka. Ini di antaranya menyelamatkan manusia daripada perselisihan. Ha, ni pun satu benda yang yang berat juga eh. Ha, contohnya hari ini kita tengok ya. Eh, perselisihan, pertelingkahan, perbalahan itu berlaku di mana-mana. Ya bukan di kalangan orang Islam dengan orang bukan Islam. Ya eh, sama-sama Islam, sama-sama akidah, sama-sama beriman dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kiblat satu, Tuhan satu, nabi yang sama, eh pun boleh berkelahi, bertelingkah, berbalah, bergocoh dan sebagainya. Ha, ini masalah yang dihadapi. Itu Rasul datang. Ya Rasul cerita, ha, kamu ni tak, tidak boleh berbalah kerana kamu ini contohnya al-muslim akhul muslim contoh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muslim itu adalah saudara kepada muslim. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, seorang makni mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Tak boleh. Ya? Tak boleh nak syak wasangka dengan sahabat-sahabat kita, tak boleh nak nak tuduh, tak menentu, tak boleh. Itu asas yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah jelas eh di hadapan kita hukumnya tak boleh begitu begini tapi kita masih lagi langgar. Eh, bayangkan kalau tak ada rasul yang menceritakan semua ini eh, lagi teruklah eh, ha, itu itu antara tugas Nabi SAW juga seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala dalam al-Quran auzubillahi minasyaitanir rajim wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun dan tidaklah kami menurunkan al-Quran kepada kamu wahai Muhammad Malaikan supaya engkau menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya dan supaya mereka menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yang beriman. Sebenarnya dia membawa membawa rahmah. Ha, sebab itulah kalau kita tengok sekarang ni di ditonjolkan eh, satu satu slogan eh, satu prinsip dalam kerajaan sekarang eh, rahmatan lil alamin. Dan itu sebenarnya satu benda yang yang asas. Eh, rahmatan lil alamin itu benda yang yang asas sangat. Ya eh, bila bila kita terima Islam Islam itu akan membawa rahmat. Yakinlah bahawa kalau kita berpegang dengan Al-Quran, yakinlah bahawa kalau kita ikut Al-Quran, ikut prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran, memang dia akan membawa rahmat bukan hanya kepada orang Islam, tapi juga kepada orang yang bukan yang bukan Islam. Bukan hanya makhluk, eh, manusia, tapi termasuk juga makhluk-makhluk lain. Binatang-binatang, ternakan, eh, pokok-pokok dan sebagainya. Semuanya mendapat manfaat daripada rahmat Allah SWT. Dengan pengutusan Nabi SAW Saya ambil contoh yang mudah Kalau dalam peperangan contohnya Nak cerita pasal pasal rahmat Allah Taala Melalui syariat ini Kadang dalam peperangan adalah dilarang Antaranya membunuh orang-orang yang Bukan berperang Maksudnya orang tua contohnya Yang tidak terlibat dalam peperangan Tak boleh haram berdosa Membunuh mereka Dalam peperangan ini Orang perempuan orang-orang perempuan yang tidak terlibat dalam peperangan secara langsung tak boleh bunuh mereka. Kanak-kanak tak boleh bunuh mereka. Ini prinsip yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Bahkan pokok-pokok kepergi kita pergi contohnya berlaku uh, serangan terhadap negara bukan Islam. Nah, kerana mereka menentang Islam contohnya, maka nak pergi nak tebas pokok, nak tebang pokok sewena-wena tak boleh. Bahkan berhala-berhala juga tak boleh nak di tak boleh nak dirosakkan, dimusnahkan. Sedangkan mereka itu orang kafir. Yang menentang Islam, yang menentang Allah SWT pun tak boleh. Artinya apa tuan-tuan? Artinya rahmat itu berlu- maknanya meluas. Bukan hanya kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang yang bukan Islam. Artinya kita dalam hukum syarak pun, kalau kita tengok dalam hukum hudud, eh, tuan-tuan, walaupun uh, yang, di, yang ditonjolkan sebelum ini, uh, hukum hudud ni hanya untuk orang Islam. Ya, tapi sebenarnya dia adalah untuk semua eh, Adalah untuk semua Hudud bukan hanya untuk orang Islam Cuma di peringkat awal Kalau kita nak kenalkan apa nama, hudud ini Kita tak boleh Mungkin itu dia adalah siasahnya Adalah apa nama ni Dia punya hikmahnya di sana Kenapa Kenapa apabila disebut ke pasal hudud uh, Macam contoh yang dibawa oleh Oleh satu uh, Oleh PAS itu kan RUU 355 itu Ditunjuk Kenapa Kenapa dia kata Dalam tu tidak dimasukkan uh, Seluruh um, um, manusia Maksudnya lelaki perempuan Maksudnya semua sekali Yang muslim tak muslim Antaranya ialah Untuk tidak uh, Apa namanya Untuk mengelakkan daripada Daripada reaksi yang Yang tidak baik Daripada orang yang bukan Islam Maksudnya Kalaupun kita kata 
uh, undang-undang Islam itu hanya untuk orang Islam pun orang yang bukan Islam dah dah kecoh. Itu kata untuk orang orang Islam saja. Bayangkan kalau kita kata hudud ini oh berzina, rejam sampai mati juga kepada kepada orang yang bukan Islam. Ah, tak tahulah apa cerita. Ha, punya kelang kabutnya kan, punya kecohnya kan. Ini kita kata undang-undang hudud ni untuk orang Islam saja pun dah dah bukan main sibuk dah. Ha, dah kacau bilau dah. Ha, contoh dengan pelbagai-pelbagai pandangan Tomahan dan sebagainya ha, Jadi sebenarnya hukum hudud ini adalah untuk semua Kenapa untuk semua tuan-tuan Dia adalah rahmat Rahmat ni ada semua tempat ha, Maknanya kalau kita sebut tentang rahmat Allah Ta'ala Dalam hukuman itu sendiri pun ada Ada rahmat dia ha, Orang yang tidak bersalah Orang hanya dituduh Belum cukup saksi belum Dia tak tidak buat pengakuan Tak boleh dihukum Walaupun orang nampak Katalah tiga orang nampak orang berzina Bawa kes ke mahkamah Tak cukup Empat orang Tak boleh dihukum Bahkan orang yang bawa kes itu ke mahkamah Dia pula akan dikenakan hukuman Rotan 80 kali kerana membuat tuduhan palsu Walaupun mereka nampak betul-betul di hadapan mata Kenapa? Tak cukup syarat tuan-tuan Itu rahmat dia Orang bersalah pun Masih akan dilepaskan Yang walaupun dia betul-betul buat Selagi mana tak ada pengakuan Dan tidak ada Tidak ada empat orang saksi Contoh ni Ha, itu contoh-contoh rahmat Allah SWT Jadi bila Allah SWT uh, menutuskan Nabi Maka sebenarnya ia rahmat Kenapa? Kerana nak selamatkan manusia ni Daripada daripada azab Allah SWT Itu itu di antara tujuan ha, Supaya manusia ni berada dalam dalam keadaan uh, Mengikut apa, apa perintah-perintah Allah SWT eh? Baik, kemudian keempat Allah Taala mengutuskan para Rasul Untuk menegakkan agama Islam Dan memeliharanya Begitu juga untuk mengelakkan perpecahan dalam agama serta berhukum berwahyukan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu taala seperti mana Allah Subhanahu taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالى من رأكن كبر كامو دي أنتارا بركابكارا يان ديا تتابكن حكمنا. أبو يان تلاه دي برنتاكن كبر نبي نوح dan yang telah kami yang Allah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa iaitu tegakkan pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya nah ini di antara tugasan Nabi juga ialah untuk mendirikan agama ya melegakkan agama artinya daripada asal manusia tidak ada agama langsung ataupun mengikut agama-agama yang terdahulu kan, Yahudi Nasrani dan sebagainya dan berlaku banyak banyak sekali penyelewengan dalam agama maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama ha, bawa Islam dan ditegakkan agama Islam dengan kaedah berbagai-bagai kaedah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya dengan menunjukkan kedua ha, yang yang baik kepada masyarakat sehingga kan masyarakat yang pada zaman jahiliah kalau kita tengok dahsyat ha, teruk sangat kehidupan mereka Ya, sehingga kan anak-anak perempuan lahir pun dibunuh ditanam hidup-hidup ha? sedikit ada masalah sikit perang ada sikit bunuh ya? siapa yang kuat dia lah jadi ketua ha? siapa yang kaya raya dia lah yang berkuasa itulah keadaan yang berlaku di zaman zaman jahiliah ya? agama tidak dipandang satu satu perkara yang penting siapa yang kuat dia lah berkuasa jadi bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah daripada satu rumah ke satu rumah satu tempat ke satu tempat tak ada lorong dia sebutkan dakwah Nabi berjalan Ya, orang tentang, orang, orang marah, orang maki Orang cuba nak bunuh dan sebagainya Tapi dakwah itu terus berjalan, berjalan, berjalan Dia diikuti oleh para sahabat Radiyallahu anhum ajma'in ya. Jadi kalaulah bukan kerana Nabi ya, Kalau dasarnya ya, Kalau bukanlah kerana jasa-jasa para sahabat Radiyallahu anhum ajma'in Mungkin Islam tak tak sampai pun ke tempat kita eh. Tapi Alhamdulillah tengok Bagaimana perjuangan Nabi SAW ya, Islam itu tertegak dengan pengorbanan yang luar biasa yang dibuat oleh, oleh Nabi SAW sendiri Oleh para sahabat Radallahu anhu majmain Sehinggalah Islam itu sampai ke tempat kita Alhamdulillah eh. Banyak sekali jasa Nabi SAW eh. Banyak sekali jasa para sahabat Radallahu anhu majmain Yang sebab itulah kita sangat-sangat disuruh eh, Untuk kita berselawat kepada Nabi Memuji Nabi eh, Berdoa eh, Untuk para sahabat Radallahu anhu majmain Kerana jasa mereka itu sangat besar Jasa mereka itulah yang menjadikan kita insya-Allah jauh daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi apa nama ni nikmat yang lebih
lebih besar eh daripada nikmat jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu taala di hari akhirat. Inilah di antara jasa-jasa ya, yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Hmm? Luar biasa tuan-tuan eh. Insya-Allah baik. Kemudian seterusnya <coughs> Allah Subhanahu taala berfirman Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takul lil khainin wa la takul lil khainin khasima sungguh kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang telah ditunjukkan kepadamu melalui wahyu-wahyunya dan jangan engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang yang khianat. Jadi di sini Allah Taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya supaya berhukum dengan dengan hukum Allah Subhanahu taala di antara manusia ya. Sebab hari ini tuan-tuan ya kalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia akan berhukum dengan hukum nafsu. Ya, hari ini kalau tidak ada hukum Allah Maka kita akan mempertahankan sesuatu Walaupun benda itu salah Sebab apa? Okey contohnya Sekarang ni berlaku pertelingkahan Contoh di antara orang Melayu dengan orang yang bukan Bukan Melayu contohnya Kita tengok kita jalan And I drive lah contohnya Tiba-tiba nampak orang Melayu dengan orang yang bukan Melayu Berkelai contohnya Kadang-kadang kita tak siasat pun ya? Kadang-kadang kita tak siasat Kita pada kebiasaannya logiknya kita akan tolong apa? Tolong orang Melayu tuan-tuan Logiknya Sebab itu hukuman kita Hukum akal kita Bila tengok itu Melayu Maka kita kena bela dia Cek-cek rupanya Orang lelaki tu Kacau anak lara Jiran dia Contohnya Tapi sebab apa? Sebab kita sentimen Melayu tu terlalu kuat Kata auto mesti Kita pun pergi serang pula Contohnya orang yang bukan Melayu Kerana, kerana dia bela Berbalah berkocor dengan orang Melayu Maka tanpa kita usul perasa Maka kita buat keputusan yang, yang salah Sebab apa? Sebab asasnya Hukuman kita bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Hukum kita berdasarkan nafsu Berdasarkan kita, persepsi kita Tapi Nabi SAW Bila dia, dia utuskan oleh Allah SWT Nabi membawa Mama satu hukuman yang, yang yang adil yang bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk orang-orang yang yang bukan Islam dan seluruh makhluk sebenarnya eh? sebab itulah bila bawa saja hukum Allah SWT maka dia mesti adil bila bawa saja hukum Allah dia mesti bagus yang bawa hukum Allah mesti dapat menyelesaikan banyak masalah ya hari ini kita bila kita cerita pasal hudud contohnya ni ramai orang menentang dan baru ni minggu lepas pun saya bercerita pasal hudud ya dekat TV Al Hijrah sama juga Apa hukum Orang kata Hukum Bagi saya simple je Hukum hudud wajib Dilaksanakan Suka tak suka lah cerita Tapi hukum tetap berjalan Kalau ditakdirkan ada hukum lain Yang boleh menyelesaikan masalah Hukum hudud tetap kena Kena ada di sana Sebagai safeguard Maksudnya kalau dia, dia tak diamalkan Kerana dah orang semua baik Tapi hukum dia tetap dia ada di sana Cuma laksana tak sana Berdasarkan sama ada Ada atau tidak orang melaksanakan jenayah Ada jenayah Kena laksanakan hudud Sebab itu keadaan penyelesaian Kita tidak jamin ya, Tidak menjamin bahawa bila kita laksanakan hudud Contohnya Ataupun undang-undang Allah Ta'ala yang lain Maka kita kata Zero masyad Zero jenayah Tak mungkin tuan-tuan ya, Tak boleh ya, Dalam sejarah Nabi SAW pun Di zaman para sahabat pun Ya meskipun hudud dilaksanakan sepenuhnya Islam dilaksanakan sepenuhnya Nabi bersama lagi dengan sahabat pun Ramai juga sahabat yang terlibat dengan jenayah ha, Ada yang mencuri Ada yang berzina dan sebagainya Sahabat ni Sahabat maksudnya siapa tuan-tuan? Ha, sahabat lah orang yang beriman kepada Nabi SAW Dan hidup di zaman Nabi SAW Dan mengikut keadaan Nabi Mengikut cara Nabi Bersama Nabi Tapi ada juga yang melakukan zina Ada Sahabat Artinya tuan-tuan Bukan kita nak nak kata Sebab sahabat ni ada kategori dia Ada ada dia punya level-level dia Kalau kita tengok level Mana khulafak rasyidun tu Khulafak rasyidun maknanya Memang itu level yang sangat tinggi Dan mubasyadun berjannah Orang yang telah di di Maknanya dijamin syurga oleh Nabi SAW Itu memang Memang kategori yang luar biasa Tapi Ada sahabat-sahabat yang Levelnya biasa Macam kita-kita je Ada kadang dah buat salah Ada buat silap sana-sini tapi mereka masih lagi digelar digelar sahabat. Arti sahabat bukan maksum tuan-tuan eh? Itu kena kita kena faham tu tu. Sahabat tidak maksum. Tapi bila Nabi membawa bila-bila Nabi bawa uh, syariat maka dia memberikan keadilan. Ha? dia memberikan keadilan kepada kepada semua orang insya-Allah dan dia Nabi berhukum dengan apa yang telah diturunkan 
oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan mengikut nafsu ya bukan mengikut keinginan bukan kecenderungan sebab dia tu bangsa kita sebab tu dia daripada kampung kita nah dia sama-sama Melayu maka kita kena tolong dia macam mana pun salah tak salah pun kita mesti pertahankan dia itu tak boleh itu bukan prinsip Islam yang sebenar prinsip Islam mesti berlaku adil kepada semua tanpa mengira bangsa agama dan sebagainya itu prinsip Islam yang sebenar eh? yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala kita lihat yang kelima tak Allah Taala mengutuskan para rasulnya untuk menyampaikan berita gembira tentang nikmat berkekalan yang disediakan kepada orang mukmin sebagai balasan terhadap ketaatan mereka begitu juga untuk memberi amalan tentang azab yang pedih kepada orang yang kafir sebagai balasan kepada kekufuran mereka antara tujuan pengutusan mereka ialah ialah supaya manusia tidak lagi mempunyai alasan dan menegakkan hujah uh, dan menegakkan hujah Tuhan untuk melawan mereka firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim rusulan mubasyirin wa mudzirin li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul wa kana Allah azizan hakima ya maksudnya rasul-rasul yang telah kami utuskan itu semuanya membawa pembawa khabar gembira kepada orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang kafir dan yang berbuat maksiat supaya tidak ada lagi manusia uh, tidak ada lagi bagi manusia suatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalil kepada uh, uh, pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu dan ingatlah Allah Maha Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Okey tuan-tuan mata Allah Subhanahu taala ya manusia ni manusia ni secara umumnya dia suka dia suka berhujah Eh, manusia suka berhujah Manusia suka mencari alasan-alasan eh, Mencari alasan-alasan Bila dia tak nak buat Dia akan cari berbagai-bagai hujah Sama juga Kalau dia nak buat Dia akan juga cari berbagai-bagai hujah eh, Ramai orang hari ini Gunakan Al-Quran Ayat yang sama Tapi tafsirannya berbeza-beza Si A Dia kata nak, dia nak buat satu benda eh, Maka dia cari ayat-ayat Al-Quran dan ditafsirkan mengikut kehendak dan keinginan dia supaya apa supaya membantu pandangan dia ya bagi orang yang tak nak diguna ayat yang sama gunakan tafsiran yang berbeza dan dicari ayat yang lain juga ha, ini masalah tuan-tuan masalahnya apabila manusia menggunakan al-Quran mentafsirkan al-Quran mengikut nafsu dia maka dia akan jadi sesat al-Quran tidak boleh ditafsirkan mengikut kehendak dan keinginan diri nafsu dan sebagainya dia kena ikut para ulama para mufassirin mentafsirkan ayat itu macam mana ha, kita kita ni tak boleh nak baca ayat kemudian nak tafsirkan ikut kita tak boleh tuan-tuan eh? dia akan membawa kita kepada kesesatan eh? tidak bermaksud maknanya membawa kesesatan maksudnya kita terjemah satu hal terjemahan saja tu tidak cukup kena ada pentafsiran kena tengok asbabun nuzul ayatnya apa apa sebab ayat ini turunkan kadang-kadang ada satu-satu satu kes satu-satu ayat itu diturunkan kerana sebab-sebab tertentu dan bila tidak ada sebab itu maka maka dia tidak boleh dilaksanakan hukumnya contohnya dan ada dalam al-Quran ada ayat nasikh mansukh ada ayat yang menasahkan menghapuskan satu ayat yang lain ada ayat yang telah dihapuskan ya eh? maka sebab itulah kita kena baca keseluruhannya tidak boleh baca ambil tebu-tebu ayat kemudian tafsirkan mengikut kehendak kita ya eh? ha, jadi sebab itulah sebab itulah dalam Allah SWT Pertamanya bila Allah Taala turunkan Al-Quran Ia menjadi hujah Maknanya Allah Taala Utuskan Nabi Nabi dah bagi tahu kita Ini halal, ini haram Ini boleh, ini tak boleh Ini baik, ini tak baik Allah Taala dah terangkan melalui Nabi SAW Maka kalau di hari akhirat Ada orang kata Ya Allah, ya aku buat dosa ni Aku buat maksiat ni kerana aku tak tahu Maka Allah Taala kata Kamu bohong Eh, kami telah utuskan Nabi Bersama kamu ada Al-Quran yang boleh kamu baca Kamu tahu hukum dia Sekarang ni lagi pula payah nak buat alasan tuan-tuan eh? Nak belajar Al-Quran tak payah guru dah sekarang Bukanlah mana tak payah guru Maksudnya boleh belajar Kadang-kadang melalui internet pun kita boleh baca Melalui Youtube pun kita dengar korek-korek yang bagus Kita dengar ikut pun boleh belajar ha, Tapi itu bukanlah cara yang 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 terbaik lah eh, Maksudnya yang terbaik ialah kita berguru Sebab ilmu ni kadang-kadang Kalau kita pergi Internet saja dia boleh menyesatkan Sebab kalau kita tengok dalam internet macam-macam tuan-tuan eh? Kena kena verify lah Bila dapat satu-satu maklumat kita kena tengok Kena check daripada mana Internet yang ber- berbagai mana uh, yang, yang boleh kita percaya Yang boleh percaya antaranya kalau tengok yang ada authority Contohnya ni website daripada, daripada Mufti contohnya Daripada Jakim contohnya Itu boleh dipakai lah Tapi kalau tulis apa-apa benda pun .com 
cincaulapu.com dan sebagainya janganlah ambil mudah-mudah tuan-tuan ya? sebab kadang-kadang boleh boleh menyesatkan kita jadi sebab itulah uh, Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT antaranya ialah untuk untuk uh, untuk supaya tidak menjadi hujah eh, kepada manusia yang yang melakukan kekufuran dan juga kemaksiatan kepada Allah SWT sebab hari ini orang banyak nak lepaskan diri Ya, bila kita kata kamu kenapa kamu buat Oh ini sebenarnya bukan saya Saya tak silap ha, Saya dengan pelajar-pelajar orang macam tu ha, Kenapa lewat datang kelas Oh dia kata driver lewat ha, Dia kata driver lewat Bila tanya driver kenapa lewat Bukan saya lewat Bas rosak <laughs> Macam-macam ada je alasan-alasan dia Yang diberikan Masing-masing nak lepaskan diri Tapi sebab manusia pun di akhirat pun sama Ya, dia akan buat hujah berbagai-bagai Dia kata ok ni bukan salah aku ni sebenarnya Orang lain lah yang, yang menarik aku Orang lain yang memujuk aku nak buat masyarakat sebenarnya Aku ni orang yang baik ha. Sama je tuan-tuan ha. Hari ni tidak ada alas Sebab apa kita guna Ada akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala Kita boleh memikirkan yang mana baik Yang mana buruk Kita dah ada panduan yang jelas dalam Al-Quran Dalam sunnah dan sebagainya Maka bila bila kita dibawa di akhirat Di hadapan Allah SWT Maka kita tak ada alasan nak mengatakan Ya Allah aku tak tahu Ya Allah Aku tak tahu hukum dan haram Ya Allah Aku tak tahu Maknanya pelaksana kalau, kalau pemimpin-pemimpin lagi teruk tuan-tuan Banyak lagi benda yang kena jawab kalau contohnya kita di Malaysia, memang kita mampu untuk laksanakan undang-undang ini sesama sepuluhnya. Tetapi kita memberi alasan berbagai-bagai. Oh tak boleh buat, tak boleh ni, tak boleh ni. Maka di akhirat dia kena jawab dengan Allah Subhanahu SWT. Yeah? Ha, bahaya tuan-tuan. Jadi pemimpin ni bukan bukan satu benda yang mudah. Eh? Ha, tanggungjawab. Selain daripada itu, seperti mana dijelaskan ayat tadi. Bahawa antara tujuan Nabi SAW diutuskan adalah untuk memberi khabar gembira. Eh, kepada orang-orang yang yang beriman Apa khabar gembira itu tuan-tuan? Ya perempuan semua Al-Jannah Syurga yang menanti kita insyaAllah Bila kita membuat satu-satu ketaatan Kenapa Allah Ta'ala letakkan syurga? Kenapa Allah Ta'ala tak balas di dunia? Ya, sebab di dunia ni cara hidupnya ber, berbeza tuan-tuan Seperti mana kita jelaskan tadi Kalau di zaman jahiliah Orang yang kaya-kaya lah dipandang tinggi Ya, orang-orang yang ada kuasa lah dipandang tinggi yang dihormati. Hilang kuasa orang tak hormat lah tuan-tuan. Kalau pun hormat sikit je lagi. Ha? Ha, sikit je. Jumlah tu tak sama macam dulu. Kalau dulu jadi pemimpin, ribuan orang datang. Menyambut kita contohnya. Sekarang dah tak ramai. Dah mungkin ratus-ratus, mungkin 30-40 orang je datang menyokong kita. Itu itu normal dalam kehidupan manusia. Begitulah keadaan dia tuan-tuan. Ya? Dunia orang ada kuasa akan jadi hebat. Orang ada ilmu tinggi orang hormat. Ha, walaupun kata ilmu-ilmu dia tak amal pun kadang-kadang. Kan? Ha, orang ada duit banyak boleh beli je. Apa dia nak? Nak beli orang pun boleh tuan-tuan. Hari ni. Ya? Dan ini menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan orang-orang yang baik-baik macam kita ni. <laughs> InsyaAllah. Kita kadang-kadang kita rasa. Kita rasa macam ni tuan-tuan. Kita rasa macam. Macam uh, Allah Ta'ala berlaku tidak adil kepada kita. Seolah-olah kita rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kita tengok Kita dah beriman Kita taat pada Allah Kita solat Kita jaga ibadat kita Kita jaga akhlak kita Kita jaga keluarga kita Tapi kita sesak juga kan Contoh ya eh? Kadang-kadang orang tak perhati pun kita Kita buat banyak benda baik Tapi orang puji pun tak contoh kita Bukanlah maksud kita nak Kita nak orang puji Dengan setiap amalan yang kita buat eh? Tapi nak ceritanya Tak ada penghargaan di dunia Eh, di dunia ni tidak ada tidak ada penghargaan oleh oleh manusia. Jadi kita rasa seolah-olahnya kalau kalau uh, contohnya amalan yang kita buat itu adalah kerana manusia. Ah oh, tuan kena buat adjustment sikit. Okey. Kalau kita buat satu benda kerana manusia, maka tak adalah habislah. Mana habis kalau kita kalau kita ha- buat satu benda kerana manusia, dan manusia tak puji kita, tak beri penghargaan kepada kita, kita buat buat contoh servis yang terbaik. Kita beri kekhidmatan yang terbaik pada masyarakat Tapi masyarakat tak nilai pun Kita sebagai orang bawah Kerja Mati-matian Tapi bos buat tak tahu je Tak nilai pun Contohnya Kita sebagai ayah Buat siang malam kerja Nak cari duit untuk untuk isteri kita Untuk anak-anak kita Tapi isteri kita dapat duit Sebab tak tahu je Terima kasih yang mudah Anak-anak pun sama Contoh Man. Anak-anak pun sama Dia buat baik sangat-sangat dengan mak ayah dia Mak ayah dia tak tahu je Macam tak ada apa-apa Apa perasaan kita tuan-tuan Sangat kecewa kan Walaupun bukan itu yang kita nak Sebagai manusia Itu menjadi satu perkara yang biasa Mana keinginan ha, Untuk dipuji Sebagainya Walaupun itu bukan matlamat Utama Tapi kalau kita, orang puji kita Lain sikit cara dia Ayah dah, Bila anak 
Terima kasih ayah bagi duit ayah. Okey saya dah boleh beli komputer. Alhamdulillah kerja bagus. Terima kasih ayah banyak-banyak. Allah Taala panjang usia ayah. Beri kesan tak payah. Seronok kan rasa nak bagi lagi tak nak eh? Tapi kalau kita bagi laptop contohnya dia buat tak tahu je. Terima, terima kasih pada. Ah ni laptop. Ambil pun untuk hok lagi masuk bilik contohnya. Rasa tak nak bagi, rasa nak tarik balik pun ada. Kan? Itu itu tapi asal mula jadi manusia. Jadi kalau lah sekiranya Allah Ta'ala tak bagi balasan di akhirat, maka habislah kita tak ada apa lah. Kosong lah kita. Jadi sebab itulah bila Allah Ta'ala memari dengan mengikut dengan cara Nabi SAW memberikan khabar gembira, tak apa, tak payah risau. Manusia tak puji pun tak kisah. Manusia tak hargai kamu pun tak kisah. Buatlah baik, buatlah baik. Tak apa, akhirat menanti kamu. Syurga menanti kamu. Balasan pahala menanti kamu. Tak payah kecewa, tak payah sangat nak, nak fras. Tak naik pangkat Tak apa Akhirat nanti Allah Ta'ala bagi gajaran yang Yang sangat besar di akhirat Maka kita pun ada motivasi Nak buat kebajikan tak apa Pergi kerja Nak buat sebab tak tahu je gitu Buat kita lah Kadang-kadang yang struggle Buat kerja bukan main eh? Mati-matian Bila kredit oh, Buat saya Sangat berbangga Bukan sebut nama kita pun Dengan usaha yang saya buat oh, Saya tu Sebenarnya anak buah yang buat kan Kredit semua ambil kat dia. Ini banyak pejabat jawatan kerajaan ataupun swasta. Banyak macam tu. Eh? Bila kredit semuanya bos. Eh? Bila benda-benda yang, yang salah, yang yang masalah, semua orang bawah. Ha. Ini biasa berlaku tuan-tuan. Jadi, jadi Allah Ta'ala letakkan syurga itu sebagai satu bentuk motivasi kepada kita untuk beramal. Jangan fikir manusia, jangan fikir fikir dunia. Dapat dunia, Alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa sebab kita ada ada sesuatu yang menanti kita. Yang lebih besar, lebih hebat. Ha, daripada jawatan, daripada pangkat, daripada duit yang kita dapat di di dunia ini. Begitu juga dia Allah Taala memberikan um, maknanya tadi mubasyirin wa munzirin. Khabar gembira ada khabar duka. Ha, maknanya khabar yang yang tidak baik, amaran. Ya. Yeah? Kamu dunia lepas. Ha, sebab itu, itu satu amaran yang yang sangat bagus tuan-tuan eh. Yeah? Maknanya Allah Taala bagi kita khabar gembira bagi orang yang baik dan khabar yang tidak baik. Kamu buat dunia lepas, okey kamu ada kuasa, kamu boleh buat apa saja. Dunia kamu lepas, akhirat menunggu azab seksa yang dah, sangat-sangat dahsyat. Sekarang di dunia kamu di penjara, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, itu masih belum berat. Ya, kamu lepas di dunia kalau kamu tak bertaubat, maka akhirat lagi dahsyat. Ha? Ganjaran apa nama dia punya ganjaran dia punya balasan dia di azab oleh Allah Taala dalam dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Jadi, bila orang fikir, ya, walaupun dia rasa eh kalau curi ni ha, datang ke surau contohnya kan. Curi kopik ni yang dapat tabung kan. Kalau dia terfikir, tengah-tengah kopik dia terfikir. Eh ni Allah Ta'ala tengok ke. Eh, Allah Ta'ala, ni balasan, balasan akhirat teruk ni kena bakal lah api ni. Ke. Dia tak buat tu kan. Ha, dia tapi tak sempat nak fikir. Eh? Ha, jadi manusia diberi peringatan bahawa kalau dia lepas di dunia. Ha, dengan kebijaksanaan dia. Dengan duit yang dia ada dia boleh rasuahnya hakim. Ha, dia rasuahnya polis. Dia rasuahnya uh, pengak kuasa kerajaan sebagainya maka dunia dia boleh lepas tapi ingat di akhirat dia tidak boleh dia tidak boleh lepas tuan-tuan jadi tuan-tuan kepada Allah SWT demikianlah sedikit sebanyak ha, kita punya tazkirah pagi ini mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah yang baik yang daripada Allah SWT yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak itulah kelemahan saya sendiri aku lukauli hadha wa astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وإلى اللقاء إن شاء الله